Йоу! Всем привет, дорогие друзья! С вами Хакейда и добро пожаловать на Юди Ролплей! Сегодня мы будем в роли таксиста и посмотрим, сколько нам заказов вообще перепадет и какова она жизнь э, обычного работяги. Вот, кстати, если вы можете заметить, то я немножечко приболел. Вот, надеюсь, что это не особо проблема, но в ближайшие несколько эпизодов я буду звучать довольно-таки не очень, скажем так, но надеюсь, что от этого эпизода менее интересными не будут. Выглядит как наш первый заказ Уж на такси, но я надеюсь, что Это <смех> Относится ко мне Так, давайте посмотрим, это был Алексей Е yeah. А, он в Yellow Джеке прям здесь по дороге вниз Вообще ни о чем О мой бог <смех> Сэр, Привет... Привет... Приветствую, да, здравствуйте, здравствуйте Присаживайтесь yeah, Вы такси заказывали? Да, мы такси заказывали да, присаживайтесь, конечно, быстрее. Да. Спасибо. Сам ты алкаш, я выпил на бутылку меньше тебе. Заткнись и полезай в такси, мы едем домой. Ты разве со мной живешь? У меня, кстати, в заказе было указано то, что у вас всего лишь один человек. Ну ничего, я привезу двоих, да, без вопросов, конечно. Единственное, что это будет стоить чуть-чуть дороже, конечно, вот. А куда мы, собственно, я едем? Заплачу. Хорошо, хорошо. Куда мы едем? По Лето Бэй мы едем. По Лето Бэй. Хорошо будет сделано. Дамчу вас как можно быстрее туда вообще без вопросов. Бля. Вы О, это... Аккуратнее на кочке. Извините, да. наблевал немножко. Н ничего страшного. Это тоже будет в финальном счете. Вы, конечно, не переживайте. О -о -о -о. Тебя кто водительчил? Дай сюда руль. О, аккуратней, пожалуйста, не надо трогать руль, а да? Я, 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 я могу вас попросить как? пересесть обратно, пожалуйста, в, на заднее сиденье, потому что вы немножечко мне мешаете выполнять мою работу. Тебе не я что, маленький, что ли? Пересядьте, пожалуйста. Я, я не буду выполнять этот заказ, если он не пересядет на заднее сиденье. Давайте лучше. договоримся. Я не хочу на заднее. Хорошо, Вы только, только, себя, только пожалуйста, пожалуйста, не трогай руль больше, ладно? Только вот сиди спокойно, да, и сложи руки. Мать твою. Я сама спокойность. Я недавно в этом городе, поэтому, может быть, немножечко... Э, да, за, все, мы, да, мы с вами да, немножечко да. заблудимся, да, но тем не менее, я надеюсь, что... Э, я, я домчу вас туда быстро. Палетто Бэй, сейчас, одну секундочку, я посмотрю в своем телефоне. О мой бог, они плохие в говно, я не знаю дороги. Так, мне кажется, палета бы это в эту сторону. Давай помедленнее. Хорошо, я думал, что вам надо быстрее туда добраться, но если вдруг, да, хорошо. Да, нет, Опять же, опять же, да, это будет в финальном счете. У нас есть определенная, да, скорость, которую нам надо ехать. Меня просто выебут, если я вдруг буду ехать со скоростью ниже или выше. Чем быстрее ты едешь, тем быстрее я хочу сбливать сюда. Плюй в окно, так будет проще. Оно закрыто. Плюй в окно. Он так открой. А это тема. По-моему, за нами кто-то... Не-не-не, не, пере... не переживай, все нормально. Я точно уверен, что коп... у меня с копами здесь подвязки есть, там все в порядке. Я точно в этом уверен. А что это за вил, вил? Это, это музыка в машине, да, понимаешь? Понимаю, понимаю. Да, я могу переключить трек, если хочешь. Там вот у тебя до радио сам дотянешься, да, включи, какую станцию тебе нравится. Не, если я сейчас начну тянуться, я тебе сблюю прямо на коробку передач. Не, это, этого не надо, спасибо большое, да. Я только машину эту купил на разборке в, в Казахстане, да, привез сюда. За нами едет машина За нами точно с мигалками. Не-не-не, все в порядке, я в этом точно уверен. Давайте мы сейчас как-нибудь быстренько просто вот сейчас мы немножечко маршрут изменим, ладно? Мы вот сюда повернем. А, я, заодно вам, я, 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 я заодно вам расскажу то, что, то вообще, что, что этот город себе представляет, да? 
А вот справа, значит, от вас находится замечательная ферма, да, она, она существует здесь уже больше, наверное, 20 лет, да, а вот этот мост тоже очень знаменитый в этом городе. Ну и, собственно, все, да, из достопримечательностей больше в этом городе нет, к сожалению. Я сам здесь только 4 дня, да, и как бы с местными местами не знаком, надо было погулять по городу обязательно. Да остановись ты уже! Мне кажется, у них мигалки, потому что... У меня, у меня с полицейскими все в порядке, я уверен, что это не, не за нами. Вот видишь, машина слева, а это точно за ними. Стоять! По нам палит. Да не, не, это не по нам точно, я тебе говорю. Дамчу до палета бей, как вообще просто в момент. Главное, оставьте мне 5 звезд, пожалуйста, в убере. Постараюсь, постараюсь. По спасибо, по пос спасибо большое. Да, вы не забудьте, я могу, могу вам ручкой на, на руке написать, чтобы вы не забыли поставить 5 звезд. Хочешь, мы разберемся с мусором, покажем ему место. Не-не-не, я, я думаю, что с полицейскими у меня нет никаких проблем совершенно, поэтому все в порядке, я считаю. Я самый лучший таксист в этом городе, больше просто никто не сравнится со мной. Я надеюсь. Меня, 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 даже, меня даже полицейские все знают, поэтому я уверен, что они не за мной сейчас едут. Слушай, это десинхронизация. Он с нами очень долго ездит. Не, тебе кажется, братан. Палета Бэй, мы здесь находимся. Куда вас именно? Я настолько набухался, что это... Ты не вижу, что ли? Куда вас именно в Палета Бэй? У меня тут немножечко по времени сроки горят. Возьми вон у этой... Где? Стоянки. Стоянка слева, которая была? Я проехал ее. Ой, прости, прости, брат. Да ничего страшного, все равно заплачу ту же цену. Все в порядке, да. В идеале деньги прям сейчас подготовить, да, передайте мне их быстренько, это будет 20 долларов и все. А я полтос баксов хотел накинуть. Ну ничего странного, ск Какой? страшного, сколько есть только и давайте, я пытаюсь выжить здесь. Можете выйти, пожалуйста, из машины? О, мой бог. Всем оставаться на своих местах. Держи. Спасибо, руки, спасибо, руки, спасибо, руки, спасибо руки, большое. Руки О, мой бог, это было дико громко. Минус колеса. <laughs> Блять, надо бежать, короче. Нахер этих легавых. Они постоянно мне мешают работать. Я из Казахстана уехал, чтобы, чтобы найти нормальные жизни. И они здесь тоже есть. Я думал, в Казахстане только полицейские есть. Они оказываются везде. Я не уверен, бежит он за мной или нет. Ой, да, я его вижу. Он точно там. Точно там где-то наверху, но у меня есть немножечко времени. Блэ, моя машина, короче, наверху осталась. Надо будет ее как-нибудь забрать. Я, честно говоря, без понятия, как это сделать, но мы с вами попробуем обязательно. Слишком-слишком крутые горы здесь. Прям как у меня дома. Но если я дома смог забраться, то и здесь смогу забраться, наверное. Сейчас мы попробуем посмотреть на то вообще, что там происходит. Может быть, они уже уехали. Я, правда, слышу эти сирены все. Вот это, уи, 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 вот это вот все. Мне это очень не нравится. О, нет, о, нет, он меня, кажется, увидел. Нет, 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 нет. Мать твою, надо бежать. Черт тебя, дери. Гребаные копы, они вообще везде здесь, на каждом углу. Как работать тогда, если Стоять. копы везде вокруг? Сэр, я, я не знаю, что я сделал. Стоять, стоять. Я, я... я считаю до трех. До трех. Раз. А два. что потом? Поднять руки, поднять. У меня мама в. У меня Три. мама в де... О, мой. Хрен с ним. Конечно, про. Срочно. Конечно, промазал, но хрен с ним. Стоять. Сара, что, собственно, происходит? Я таксист, честно, работаю, вот только что клиентов сбросил. Я не знаю, что у вас там за дела, да, такие, но у меня точно все в порядке. А, руки за спину, сэр. Это было, да, так лучше. Там соскочило у вас немножечко, да. 
срочно нужен офицер на бульвар полета. Не двигаться, не двигаться. Повернусь к концу. Я, про я просто хочу Немедленно. посмотреть ваши, ваши глаза. У нас, у нас, понимаешь, на родине и глазам о многом говорят. Я вижу в ваших глазах злость. А еще усталость. О, oh, мой бог. Сэр, а что, собственно, происходит? Я просто понять не могу, честно говоря. Мне ничего не объяснили. Одели наручники за спину, и там моя машина где-то стоит. Сейчас мне надо... Коллеги. О, это же мой пассажир. Эй, пассажир. Как, как Я смотрю, ты как-то не добрался до точки назначения, да? Да нас что-то а... тоже повязали, сказали отсидеться. Как да. Для... Ну, ну, и, ну и городок, конечно. <laughs> Той машины, конечно. А, сэр, <laughs> как зовут, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Амиран Махачкалаков. Махачкан Малаков, то есть вы приезжаете, да? Откуда вы родом? Из Казахстана. Солнечная очень страна. Казахстан, О. Да. Да, я говорю, там очень красиво. В общем, сэр, скажите, пожалуйста. Сэр, я могу вам предложить мой... путевку, если вы вернете мне мой такси, и я поеду дальше. И, и, хотите в Казахстан ко мне съездить? У меня у бабушки такие вина, вы себе просто себе представить не можете. Она, она такую штуку делает. Вы знаете, что такое а настоящая мы... говядина? А можно мне путевочку? Подожди, с тобой потом поговорим. Сэр, я вас попрошу сесть машину для составления картины происшествия, потому что тут произошло множество нарушений с вашей стороны. И... А в чем проблема? Я просто понять не могу. Я выполнял свою работу, я вот двоих вот ребят выкинул, да, я только сейчас одного вижу, вон он в машине сидит, а я остальных я не знаю вообще, я ни с кем не связан. Да, они они вызвали очень... такси, я их привез на место, и, и все. Сэр, вы ездили с высокой скоростью, ездили... По... не по правилам я, я не понимаю о чем вы говорите просто я видел да полицейские машины но я думал это не за мной меня все здесь полицейские в городе знают вам говорили остановиться вы к сожалению так что пожалуйста прошу пройти в полицейскую машину э, и для начала вы имеете право хранить молчание все что вы скажете может и будет использовано против вас в суде Ваш адвокат может присутствовать на допросе. Если вы не можете себе позволить адвоката, вам будет предоставлен государством. Не, брат, это так не работает. Знаешь что, я просто пойду, да, и все. Стоять, стоять. Нет, стоять, сэр, сэр, пожалуйста, пройдите. Брат, брат, это так не работает, понимаешь? У меня работа есть, дела вообще. У меня семья, семью надо кормить. Раз, сэр, сэр, два. Вы применить силу, если вы не сядете в машину. Хорошо, хорошо. В какую машину мне надо сесть? Давайте садитесь. <смех> Тебя за что взяли? Здорово. Да, просто так взяли для выяснения. Просто, здесь... про просто так, а мне тоже ничего не объяснили. Они говорят, мол, я что-то нарушил в этой стране. Я не знаю, в моей стране я, я, я езжу вообще по правилам, и меня никогда не останавливают. Мою бабушку вообще все знают полицейские. Она им говядину дает. А твоя бабочка точно хорошо делает это вино? Да не бабочка, а бабушка, понимаешь? Бабушка. У тебя есть бабушка? У тебя а -а -а. должна быть, наверное. Да, у меня есть бабушка. Здорово. Что ты спрашивал? Она точно хорошо делает вино? Слушай, у нее лучшее вино вообще в Казахстане и даже в Грузии. То вообще ты себе представить не можешь такое вино. Я вот когда вечерочком, да, значит, сяду, да, после тяжелого рабочего дня, и бабушка мне с вином подходит, и я, значит... Как, как выпью, да, у нее там большой-большой склад этого вина, да, в подвале. И, в общем, я как вина выпью, да, и так меня до следующего дня вообще не отпускает. Я еще утром перед работой обычно тоже немножечко ви вина. То есть, Эх, то есть, не то есть нет, я, я, вообще, я вообще не пью за рулем. Фига себе, они топят на 90 километров а миль в час. Да. <смех> Приятно, что ли, <смех> когда тебя так пытаются быстро доставить в полицейский участок. Брат, что за дела? Это ты Копов позвал?
Ты меня слышишь? Или ты отрубился уже? Бля, отрубился, видимо. А, офици... а, 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 а вот он здесь, да, все хорошо. Это ты копов вызвал? Зачем ты это сделал? Я тебя я, же довез, хорошо все было. Копов. Да это ты копов вызвал или твой друг, с которым ты ехал? Где он, кстати? Он, видишь, сбежал. Он, он нас обоих поставил. Видишь, он не в этой машине, он нас обоих подставил. Он сейчас на свободе, да, а мы с тобой нет. У меня работа а и вот семья говорил. есть. А я вот говорил то, что ты занесал каша. Ну и пусть твой друг, значит, он, он виноват, да? Значит, тогда и мы с тобой на свободу выйдем, если здесь правильно система вся эта работает. Я просто не знаю, я в этой стране вообще 4 дня. Слушай, я вообще первый раз в этом баре. Я, я тебе устрою ничего. бар, блядь, и знаешь что? Молчи, лучше молчи. Ты понимаешь, сколько проблем теперь у нас будет? Ладно, у нас, да, у меня проблем много будет. Где я деньги теперь я зарабатывать буду? Ну или твой друг, я не знаю, как там у вас да все вот. это дело работает. Да вон он, Вышли из машины оба. Офицер, я ни в чем не виноват. Значит так, проходим полицейский участок, да. впереди нас. Без глупости, парни. Хорошо, хорошо. По одному, по одному. А что, меня заносит? И направо к стене, направо к стене. Классическое место, конечно. Все, стоим, стоим, ждем. Лицом к стене, лицом к стене покажет. Вот тут у вас очень интересные буклеты, тут тысячу долларов за ну, поиски. Вот почитайте, да, да, почитайте. А я могу получить эту тысячу О, долларов, если я найду кого-нибудь? А, это вот ты, это который нас подставил, да? Я, я так и думал. Он даже не в наручниках. Сэр, вы понимаете, я ничего вообще не сделал. Сэр, мать твою, он меня не слышит. Специально, наверное, прикидывается то, что он не слышит. Так. так, господа, пожалуйста, повернитесь ко мне лицом и давайте разузнаем, что же все-таки произошло. Ну, мне эти двое позвонили, сказали, мы вообще в говно пьяные, давай забери нас. Я говорю, вообще без вопросов. И этот начал дергать меня руль, короче, и я начал из стороны в сторону ездить, да, и вообще все очень плохо было. А потом мы в итоге доехали, да, сирены, вот это уи уи сзади было, да, и мы, мы это слышали, но меня в этом городе все знают, поэтому я думал, что это не за мной. Знать все в городе невозможно, к сожалению, поэтому... Я не знаю, чего вы от меня хотите просто. Я делаю свою работу. Мне семью надо кормить. То есть вы утверждаете, что двое ваших пассажиров мешали вам управлять э, автобусом? Точно, да, да, да. Я, я ему еще сказал, вот этому, который справа в рубашке стоит, да, он вообще в говно нажался, значит, да. Это прям как после моей бабушки вина. И вот, значит, начал дергать мне руль, да, я ему сказал пересядь обратно. Он, он говорит, хорошо, пересяду. А потом вышел, значит, и садится обратно мне на переднее сиденье и снова дергает руль. Я не знаю, просто такие пассажиры, это, это, конечно, часто бывает, да? Но в итоге я их довольно быстро довез, чтобы просто расквитаться с этим заказом. И тут вы, короче, приехали, и я не знаю вообще, что произошло. В чем проблема была, собственно? У меня еще, ну, у меня еще много заказов. Полицейских. Твои заказы, я думаю, по... выполнение требования полицейских. Опасное вождение, ты подвергал жизнь опасности. Я не знаю, чё, я не знаю, о чем вы говорите. У меня в стране это нормальное вообще поведение на дорогах. Здесь не твоя страна, так что будь. Еще на нас что-то скидывает. Сори, ребята, если кто-то вдруг он... сейчас тригернется по поводу того, что я там что-то на Казахстан говорю, да, я просто, это все. случайная страна Потому в моей голове, да, и я невероятно Потому уважаю я людей этой страны и вообще руки, саму руки, страну. Руки, вот, если что, простите, сразу говорю. 
То есть вы утверждаете, что водитель находился под алкогольным пьянием? Я вообще не пью в принципе. А он мне говорил про бабушкино вино. Говно. Ну, бабушка пьет, да, у меня она здоровая, уже ей 80 лет, да, но она здоровая, на, на ее вине, да, но я не пью, у меня работа такая. пожалуйста, у вас есть права регистрация? Казахский, да. Только паспорт казахский есть. А разрешение на въезд, да, оно есть? Какое разрешение? Там ничего на, на входе не спрашивали. Я на корабле приплыл, да, и нас ночью, в общем, отпустили с порта. И все, там никаких документов не было. Меня даже меня ничего не спрашивали, я ничего, мне ничего не давали, откуда этим документам взяться. Да скажите, пожалуйста, как вас приняли на работу такси? Я купил машину у своего брата, он здесь работает, вот там, на, в аэропорту, да, у него старая свалка автомобилей, и, соответственно, у него был старый, этот, как, как это называется, Форд, да, Форд у него был, да, я шашечки наверх поставил, и, значит, как поехал, да, и вот уже 4 дня работаю, и вообще работа идет, да, вы меня тут затормаживаете, между прочим. Да, вы понимаете, что вы нелегально работаете? Но работаю же, понимаете, я делаю это на благо всех граждан, да, то есть ва ваша страна процветает благодаря таким, как я. Вот, видите, я да, доставляю я, я доставляю замечательных людей в нужные места, и все пока довольны были. Я не понимаю, какие претензии, в принципе, ко мне могут быть. Господи ты, боже мой. Она превращается в ты подверг жизнь. Как сложно говорить Ты это не понимаешь? Ты ехал, как, блин, черт ужален в жопу. Черт ужален в жопу, вот она, черт ужален в жопу. Плохое сравнение. Я не знаю, меня в детстве кусали, я конечно, подумал. осы, но чё, я чертом никогда не был. Если ты меня только что назвал чертом, то это большой грех, между прочим. И он такой повернулся, типа, какого хера ты его назвал чертом? Да. Ребят, где у вас тут туалет? Сначала документы ваши. Ничего при себе нету. Нету. Ладно, Трич, иди сюда. Вы слышите меня, сэр? Ну все, ребята, раз у вас тут ничего не происходит, давайте вы там разбирайтесь, да, у меня работа есть, между прочим. Стоять, 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 какая работа, понимаете? Работа у меня есть, понимаешь, мне надо работать, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Вы куда пошли, к стене, к стене, быстро. Где ты здесь стену видишь вообще, в принципе? Ты там, стой. Пожалуйста, вернитесь в полицейский участок. Хорошо, хорошо, но можно закончить это как-нибудь побыстрее? Вот, держите. Приезжий должен регистрироваться. Я не знаю, мне плевать легально, нелегально, главное, что я деньги зарабатываю. Фига себе, сейчас поворот такой на 360 сделал. Очень, очень, очень. Таксист, мы из-за тебя, блин, попали тут. Да это твой друг меня взял и сдал. Я не знаю, что, что как у вас там, в принципе, отношения, да, но он меня взял и сдал. Если бы не что ты, вообще не твой заказ, я бы его, в принципе, на... никогда бы не взял, если бы я знал хотя бы. Помолчите, помолчите. Значит так, вы свободны? А, идите домой, Спасибо. поспитесь, понятно? Спасибо, спасибо. А в Давайте быстрее, пока приходить? я не передумал. Да, коп всегда говнюком был. можно уйти? Так, офицер, что у нас с этим? Не, ребята, ну я не могу так долго здесь находиться вообще. Я не понимаю, Помолчи, сколько времени можно здесь сказал. вообще быть. Ты не понимаешь, что Такой взгляд. Все, давай, ты тоже иди отсюда. Спасибо, господа. И ушли прям по дороге. Офицер, там на проезжей части только что чуть человека... Его сбило, да, только что. Вы их только что отпустили. Пойдите спросить, возможно, нужно будет 
Понял. Господь, что в вашей стране вообще происходит? У нас это вообще немыслимо. Бывает, бывает у нас наш. Не, я все пони понимаю, офицер, ну и вы меня поймите, да, мне работа есть, как бы и семья ждет денег, да? Сэр, вы нелегально находитесь в нашей стране, вы нелегально устроились на работу, понимаете? У вас находится только ваш э, паспорт, одной, а у вас нет разрешения на въезд в страну, поэтому нам придется вызвать иммиграционную службу и, возможно, депортировать из страны. Ну, ну, нет, это так не работает, офицер. Может быть, мы с вами договоримся, пока других офицеров здесь нет? Что вы предлагаете? Офицер, я, я не знаю, я могу много что предложить, да, у меня есть кредит, который я еще все-таки не выплатил, да, но у меня после покупки машины, так как я купил ее у брата, осталось тысяч долларов. Хотите, я вам тысячу долларов отдам? В обмен как бы на крышу, да, это так называется, я так полагаю. Давай так, быстро кладешь деньги вот, вот туда и оставь свою визитку, чтобы я мог вызывать такси, когда угодно. Бесплатно? Конечно. Не, брат, ну так не работает, конечно, я не понимаю. Ладно, хорошо, хорошо. Ну, офицер, мы тут, догов... мы тут все обговорили. А... Оговорочки Извиняется, сделает регистрацию и я думаю, его можно отпустить. Ладно. Вы можете быть свободны. Офицер, а где моя машина стоит? Мне на чем работать? Машину скоро отвезут на штрафстоянку. Я думаю, вечерком вы можете ее будет забрать. Все, спасибо, офицер. Было приятно с вами иметь дело. Звоните, если что. Ну, я так полагаю. Я полагаю, история таксиста продолжается. Надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Если так, жмякайте на лойс за то, что я работаю, пока болею. Да, конечно, мне сейчас штырят от этих всех лекарств дико. Но мне показалось, что это был довольно веселый эпизод, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.